సో మన చిన్నప్పుడు నేను సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అది ఎవరు ఎవరు చేస్తున్నారు ఈ నథింగ్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ఇట్ ఆ యాక్టర్సే వచ్చి స్క్రీన్ నేను యాక్చువల్లీ నా చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు సినిమా చూసినప్పుడు ఐ థాట్ తెర వెనకాల వీళ్ళు అందరూ ఉన్నారు ఎప్పటికప్పుడు వచ్చి డైలాగులు చెప్తున్నారు వీళ్ళు ఎలా డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుంటున్నారు అనేది నాకు ఓకే లాజికల్లీ స్టక్ అయిపోయాను ఓకే హౌ ఆర్ ది చేంజింగ్ ద డ్రెస్సెస్ అని ఈ ప్రాజెక్ట్ రూమ్ లో ఉన్నారేమో అనుకుంటున్నాను అదే పసితను ఆ ఫ్యాంటసీ వరల్డ్ అలాగే తారే జమీన్ పర్ లాగా ఉంటుంది ఆ ఉంటుంది యా ఫ్రమ్ దేర్ టు వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ నా డైరెక్టర్స్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ డైరెక్టర్ ఒకసారి డైరెక్టర్ అని నేను అవుదాం అనుకుని ఫిక్స్ అయ్యాక కథ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది చేయాలి వెనకాల బిహైండ్ ఎంతో క్రాఫ్ట్ ఉంటుంది ఎంతమంది ఉంటారు హీ వీజ్ ద సోల్ పాయింట్ టు టెల్ ఎ స్టోరీ అనేది నాకు అర్థమైంది అది అర్థం చేసుకునే కొద్ది పీపుల్ లైక్ చిరంజీవి గారు ఆర్ కమింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ మై థాట్ ప్రాసెస్ ఓకే బికాస్ దే హెవ్ గివెన్ సో మచ్ ఫర్ సినిమా ఇవాళ వాళ్ళ స్టార్డమ్ వాళ్ళు చేసిన వర్క్ లేకపోతే ద ఇండస్ట్రీ ఓన్ బి ద సేమ్ నన్ను దేరు డబ్బినే వెరీ యూనో వాట్ యూ కాల్ ఒక పెద్ద గల్ఫ్ ఉండేది ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మలయాళంలో ప్రియదర్శి గారు ఉన్నారు దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్సలెంట్ డైరెక్టర్స్ అండ్ ఎమెన్స్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ బట్ వై ఈజ్ అవర్ తెలుగు ఫిలిం సో బ్యాండ్ విత్ ఎంత ఎందుకు ఉంది బికాస్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ చిరంజీవి గారు లాంటి అర్థమైందండి ఎస్ సో ఓకే లేటర్ నవ్ రాజమౌళి గారు హ్యాస్ ఎక్స్పాండెడ్ ఇట్ టు వచ్చారు బట్ ఇస్ ఎరా ఇస్ ఎ వెరీ బిగ్ ఎరా కదా యా 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 స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ యా ఫ్రమ్ 90s టు 2020s ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ సో అలాంటి ఓన్లీ ఇష్టపడకండి ఎవరు ఉండలేరు సినిమా ని సో రెండు దిల్ ఫింగర్స్ క్రాస్డ్ ఇందులో రెండు సాధించావు నువ్వు ఏంటండి ఒకటి సినిమా రిలీజ్ కి ముందే చిరంజీవి గారి దగ్గర నుంచి అభినందనలు పొందడం రెండోది రేపు ఏదైనా నువ్వు కథ తెచ్చుకుంటే కుర్రాడు నా సినిమా డైరెక్ట్ చేయగలడు అనే ఒక ఇంప్రెషన్ గేమ్ చేయడం అదే యాజ్ ఎ సెడ్ ఐ విల్ బి ఆనెస్ట్ టు ద స్టోరీ సో ఇట్ మై స్టోరీ డిమాండ్స్ చిరంజీవి గారి ప్రజెన్స్ అప్పుడు ఏ ప్రమోద్ రాకపోతాడా లేకపోతే వినోద్ ఎదురు కాకపోతాడా అది ఆయనకి ఒకవేళ ఆయన కావాలని అనుకుంటే కథ ఆయన ఈ కథ కావాలనుకుంటే ఇట్ హ్యాపెన్ అంతే అఫ్ కోర్స్ తర్వాత ఈ సినిమా నార్మల్గా ఈ మెట్రోపాలిటన్ కాస్మోపాలిటన్ సొసైటీలకే బాగా ఈ కంటెంట్ అలాంటిది బట్ విల్ ఇట్ రియల్లీ స్ట్రైక్ బీసీ సెంటర్స్ ఆల్సో యా దట్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అండి మీకు ఏంటంటే కొన్ని ఇప్పుడు లెక్సే బొమ్మరిల్లు అనుకుందాం వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ ఫిల్మ్ ఇన్ తెలుగు ఆర్యా ఆర్య తీసుకోండి సుకుమార్ గారు తీసిన అది దర్ ఫ్యూ ఫిలిమ్స్ దట్ వి ఆల్వేస్ చెరిష్ మన మన రిఫరెన్స్ ఫిలిమ్స్ అవి అన్నీ అవును అవును అలాంటి అంత చెప్పలేనేమో కానీ బట్ అవి ఎలా ఉన్నాయండి దాని బ్యాండ్ విత్ ఎలా ఉంది ఇఫ్ యూ సీ హ్యాపీ డేస్ ఇట్స్ అ వెరీ కాలేజ్ ఫిలిం బట్ హౌ డిడ్ ఇట్ రీచ్ టు మాసెస్ ఎవ్రీ పేరెంట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ వాచ్ ద ఫిలిం నేను ఆ రోజుల్లో హ్యాపీ డేస్ అనేది మేము కాలేజ్ కాలేజ్ ఒక థర్టీ మెంబర్స్ ఫార్టీ మెంబర్స్ ఒక ఒక క్లాసెస్ ఉంటే క్లాసెస్ వైజ్ బుక్ చేసుకునేవాళ్ళం మెకానికల్ ఏబిసి అని మ్యాట్ని మార్నింగ్ అట్లా ఏదో ఉంటుంది కదా అలా ఎవ్రీ షో బీస్ టు బుక్ అంటే వన్స్ వి లవ్ ద ఫిలిం అది ఆడియన్స్ ఏ రేంజ్కి తీసుకెళ్తారు అనేది మనం ఈ కాంట్ ఇమాజిన్ బొమ్మరిల్లు కూడా మనకి అర్బన్ ఫిలిం లాగా అనిపించవచ్చు అర్బన్ ఫిలిం లాగే ఉంటుంది బట్ బీసీ సెంటర్లో కూడా ఎరగొట్టిస్తుంది బట్ ద సోల్ ఈజ్ కామన్ కదండి అందరికీ తల్లిదండ్రులు ఉంటారు అందరికీ ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది లైఫ్లో అందరికీ పెళ్ళి అనేది ఒక ఇంటెన్షన్ ఉంది పెళ్ళి చేసుకోకూడదు అనే ఇంటెన్షన్ ఉంది భార్యతో ట్రబుల్ అవుతున్నా మెన్ ఉంటానే ఉన్నారు మెన్ వాళ్ళు ట్రబుల్ అవుతున్నా అమ్మాయిలు ఉన్నారు దాని మీద బాగా టార్గెట్ చేసాం సో ఇట్స్ జనరిక్ టాపిక్ అంటున్నా నేను జనరిక్ జనరిక్ టాపిక్ సో కనెక్ట్ అవ్వని పర్సన్ అంటూ ఉండరు అండ్ నేను ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అన్ ఏలియన్ సబ్జెక్ట్ అండి బట్ ఇట్ దిస్ కంటెంట్ ఈజ్ నాట్ ఏలియన్ నాట్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ పుట్ ఇన్ అ వెరీ డిఫరెంట్ ప్రమైస్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో వస్తున్నాం ఇలాంటి కంటెంట్స్ మీరు దాసనారాయణ గారు హ్యావ్ టన్ ఇట్ సో మచ్ అవును హీ హ్యాస్ డెల్ట్ ఇట్ సో దేర్ ఆల్ ఆయన డీల్ చేయలేని కంటెంట్ లేదు లేదు సో అదే అని అంటున్నాను నేను సో అప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎంత ఓల్డ్ ఏజ్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే అప్పుడు గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం ఎయిటీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో ఈవెన్ దెన్ దే రిసీవ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ సో ఆబ్వియస్లీ తర్వాత వెంకటేష్ గారు చేశారు పవిత్
సో అమ్మాయి రేప్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంట్లో తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటాడు వెరీ బోల్డ్ కదండి వెరీ బోల్డ్ వెరీ బోల్డ్ పైగా ఆ రోజున్న సౌందర్య కొన్ని ఇమేజ్ కి ఇమేజ్ కి చాలా క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఇమేజ్ కదా సౌందర్య అలాంటి ఫస్ట్ సీన్ లోనే రేప్ అయ్యి సినిమా అంతా సస్టైన్ చేయాలి కదా సో అది ఎలా రీచ్ అయ్యాయో దిస్ విల్ ఆల్సో రీచ్ ఇన్ మ్యాగ్నిఫికెంట్ వే మంచి కథ రాసుకున్నావు మంచి ఆర్టిస్టులతో చేసావు మంచి బ్యానర్ చేసావు దీనికి చెప్పడానికి మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా దాచిపెట్టుకున్నావు ఇవన్నీ కలిపి ఈ సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచి హిట్ అవ్వాలని ఒక అభిలాష అయితే హిట్ అవుతుందనే గట్టి నమ్మిక కూడా మొదటి నుంచి ఉంది ఏదో సమ్ కెమిస్ట్రీ లేని కథ వాళ్ళు ఇద్దరు ఒప్పుకునేవాళ్ళు కారు ఇద్దరికిద్దరు కూడా మంచి పట్టుదల గల వాళ్ళు అని చెప్పి వాళ్ళే ఒప్పుకున్నారు ఈ సినిమా అంటే ఏదో ఉందన్న నమ్మకం అందరికీ కలిగింది అండ్ ఈ మధ్యన వచ్చిన ట్రైలర్స్ కానీ అవి చూసినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ ఇగ్నైటెడ్ లిటిల్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ది ఫిల్మ్ అండ్ ఆల్ పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది రిలీజ్ సో దెర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ త్రీ డేస్ లెఫ్ట్ ఫర్ ది రిలీజ్ వీ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ మహేష్ ఎందుకంటే ఇలాంటి సినిమాలు ఆడితే ఇంకా ఇంకో నాలుగు కొత్త కంటెంట్లు బయటకు రావడానికి you will be helping the Both people <laughs> in the queue yeah and inkoda evadaina elli kadha cheppadu anko adu nambutaru producer ni avanu manu aadindi kada cinema manam cheyochu ide so aa hope ni idi nilabettundi cinema industry ki and it must become a new horizon and <laughs> confidence hope tho yeah, yeah. we wish you very 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 best uh, mahesh thank you so much all the very best thank you